वेलकम टू के एच के बायोलजी यूट्यूब चैनल आज के हमें जो विषय आलोचना करब से हे क्लस टुएल्भर इूनिट टू चैप्टर नम्बर फाइव हेरिडिटी एंड भेरिएशन अर्थात वंशगति और विभेद ये चैप्टार मध्य हमें जो टपिकट नहीं डिसकस कर टपिकगल हम वंशगति सम्पर्कित कतगुल संज्ञा जमन फिनोटाइप का जिनो टाइप का बोला है प्रकट प्रच्छन्नता वैशिष्ट्य का बोला है एलिल का कुलाय जिनम लोकास समशंकर विषम शंकर खाटी जीव अपत्य जीव जनित्री जीव का बोला एगल सम्पर्क हमें डिसकस करब असम्पूर्ण प्रकटता का बोला है से सम्पर्क हमें डिसकस करब मेन्डेल साफल लाभ कारणगुल्लो की छो मेन्डेल क्यों तर संक्रांत परीक्षार जो मिस्टी मोटर गाच के निवाचन कर मेन्डेल निर्वाचित मोटर गाचर सात जोड़ा विपरीत वैशिष्ट्यगल की कि छो ये समस्त टपिक नहीं आलोचना करब तेल चलो भिडियो शुरू करा जा तो प्रथम जो आलोचना करब से वंशगत सम्पर्कित कतगुल परिभाषावर्ड बा संज्ञा सम्पर्क चलो प्रथम जो संज्ञा से वैशिष्ट्य प्रलक्षण कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट का बोला है देखो जीव देर के जी दैर्घ्य आकार आकृति बर्ण इत्यादि जो सार्वित जो लक्षणगुल्ल आज से लक्षण द्वारा जो को जीव के अन्न को एक जीव थे सहजे पृथक करा जाए ताकि वैशिष्ट्य प्रलक्षण बोलो का वैशिष्ट्य प्रलक्षण जीव के दैर्घ्य आकार आकृति बर्ण इत्यादि जो सार्वित जो लक्षणगुल आज है से सार्वित लक्षण द्वारा जो को जीव के अन्न एक जीव द्वारा सहजे पृथक करते वैशिष्ट्य प्रलक्षण बोलो जमन एक लम्बा मोटर गाच के टी कैपिटल टी द्वारा और एक बेटे मोटर गाच के स्मल टी द्वारा क्षेत्र चिन्हित करा एखे कैपिटल टी ए स्मल टी द्वारा कि मोटर गाचर उच्चता सम्पर्क एखे जाना जाए तो उच्चता हल एक धारण कर प्लस बहन करंशर मध्य जिन की हल की वंशगत वैशिष्ट गठनगत कार्यगत एकक जमन एक मिस्टी मोटर गाच है कांडे दैर्घ्य नियंत्रण जिन वैक्टर से कैपिटल टी तरह से लोकास लोकास का बोला है देखो क्रमजम ऊपर जे स्थान जिनगुल अवस्थान कर स्थान के लोकास बोलिए अथवा एक निर्दिष्ट जिन क्रमजम एक निर्दिष्ट स्थान अवस्थान कर स्थान की लोकास जमन मानुषे पुरुष वैशिष्ट नियंत्रणकारी एस आर वाई अर्थात सेक्स डिटार्मिंग रिजियन अफ वाई जिन जिन वाई क्रमजम मध्य अवस्थान कर जिनम सम्पर्क जिनम का बोला है जिनम हम क्रमजम उपस्थित समग्र जिन के एकत्रे जिनम बोला है कि क्रमजम जो आई क्रमजम मध्य उपस्थित समग्र जिन के एकत्रे जिनम बोला है अर्थात एलिल एलिल मर्फी एलिल एलिल मर्फ हे समस्त जो क्रमजम से समस्त क्रमजम वमलगस क्रमजम एक निर्दिष्ट बिंदुते लोकसर मध्य उपस्थित एक ही जिन विभिन्न धरण रूपभेद के लिए बोला है कि हमलोकाश क्रमजम समस्त क्रमजम एक निर्दिष्ट बिंदुते लोकसर मध्य उपस्थित एक ही जिन विभिन्न धरण रूपभेद एलिल बोला है और क्रमजम एक निर्दिष्ट लोकसर मध्य दूटी एक जोड़ा कर जिन अवस्थान कर जरा कि जीवे को निर्दिष्ट वैशिष्ट्य निर्धारण सहाय कर जीवर एक निर्दिष्ट वैशिष्ट्य निर्धारण क्रमजम मध्य था एक जरा एलिल की बर्तमान थे जेमन उदाहरण एक लम्बा मोटर गाच और एक बेटे खड़वा कर मोटर गाचर जिन वैक्टर हे कैपिटल टी और स्मल टी जदि कैपिटल टी और स्मल टी द्वारा गठित जो एलिलगुल एलिलगुल हे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मल टी स्मल टी स्मल टी संक्रांत वैशिष्ट सम्पन्न जीवे मिलन फले संकट जीव सृष्टि संकट जीव सृष्टि पद्धति के संक्रांत जमन एक विशुद्ध कलो संक्रांत 
জীবের মিলনের ফলে যে মিশ্র বৈশিষ্ট্য যুক্ত জীবের সৃষ্টি হয় তাকে বলবো আমরা সংকুচিত যেমন একটি লম্বা মোটর গাছ এবং একটি যদি বেটে মোটর গাছের মধ্যে যদি ইতর প্রাকৃতিক যদি করানো হয় তাহলে প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে শঙ্কর লম্বা গাছের সৃষ্টি হয় যেমন একটি লম্বা মোটর গাছকে দিনকে ক্যাপিটাল টি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে আর বেটে মোটর গাছের যে দিন তাকে স্মল টি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবার এই একটা লম্বা মোটর গাছ আর এই একটা বেটে মোটর গাছের মধ্যে যখন ইতর প্রয়োগ করানো হচ্ছে তখন এফ ওয়ান বংশ অর্থাৎ প্রথম অপত্য জনিতে শঙ্কর লম্বা বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এই প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে যে জীবটার সৃষ্টি হলো সেই জীবটাই হচ্ছে এখানটাই শঙ্কর জীব সেই জীবটাই হলো এখানটাই শঙ্কর জীব এবং বিশুদ্ধ জীব বা খাটি জীব কা খোলা হয় দুটি একই বা সম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মিলনের ফলে যে জীব সৃষ্টি তাকে খাঁটি জীব বা বিশুদ্ধ জীব বলা হয় এবং দুটি লম্বা মোটর গাছের মিলনের ফলে খাঁটি জীবের সৃষ্টি হয় অথবা দুটি বেটে মোটর গাছের মিলনের ফলে খাঁটি জীবের সৃষ্টি হয় যেমন এটি হচ্ছে একটি লম্বা মোটর গাছ এটি হচ্ছে একটি লম্বা মোটর গাছ এই তাহলে এই দুটো লম্বা মোটর গাছের মধ্যে যদি সংক্রায়ন করা আনা হয় তাহলে প্রথম অপ্রথম অংশের মধ্যে যে লম্বা গাছের সৃষ্টি হবে সেটি হচ্ছে খাঁটি জীব বা বিশুদ্ধ জীব এবার দেখো এক সংকর জনন বা মোনোহাইব্রিড ক্রস কাকে বলা হয় দুটি বৈশিষ্ট্য বা এক জোড়া বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে যে সংক্রায়ন করানো হয় তাকে বলবো আমরা এক সংকর জনন বা মোনোহাইব্রিড ক্রস কি এক জোড়া বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটো জীবের মধ্যে যে সংক্রায়ন করানো হয় তাকে বলা হয় এক সংকর জনন বা মোনোহাইব্রিড ক্রস যেমন একটি লম্বা মোটর গাছের সাথে একটি বেটে মোটর গাছের মধ্যে যদি ইতর প্রায় করানো হয় তাহলে প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে সংকর লম্বা মোটর গাছের এখানে সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এখানে এক একটা মোটর গাছের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে এখানে সংক্রায়ন করানো হচ্ছে তাহলে একটা মোটর গাছের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে লম্বা বৈশিষ্ট্য আর ওপর মোটর গাছের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই বেটে বৈশিষ্ট্য তাহলে এই লম্বা বৈশিষ্ট্য এবং বেটে বৈশিষ্ট্য তাহলে এখানে দুটো বৈশিষ্ট্য তাহলে এই দুটো বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে যখন সংক্রায়ন করানো হচ্ছে তাহলে সেই সংক্রায়নকে আমরা বলছি এখানটা এক সংকর জনন বা মনো হাইব্রিড ক্রস আর এই মনো হাইব্রিড ক্রস অর্থাৎ একটা লম্বা মোটর গাছের সাথে একটা যদি বেটে মোটর গাছের মধ্যে সংক্রায়ন করানো হয় তাহলে প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে অর্থাৎ এফ ওয়ান জন্যতে যে গাছের সৃষ্টি হবে সেটি হচ্ছে সংকট লম্বা গাছের সৃষ্টি হবে দেখো দ্বি সংকর জনন বা ডাই হাইব্রিড ক্রস কাকলা হয় দুই জেলা বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে যে সংক্রায়ন হয় তাকে দ্বি সংকর জনন বা ডাই হাইব্রিড ক্রস বলা হয় যেমন হলুদ ও গোলাকার এবং সবুজ ও কুঞ্চিত বিযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে যে সংক্রায়ন সেটি হচ্ছে এখানে দ্বি সংকর জনন বা ডাই হাইব্রিড ক্রস যেমন হলুদ বৈশিষ্ট্যকে ক্যাপিটাল ওয়াই দ্বারা চিহ্নিত করা যে গোলাকার যে বৈশিষ্ট্য সেটাই আর দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে আর সবুজ যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে স্মল ওয়াই কুঞ্চিত যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে স্মল আর দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে তাহলে এই হলুদ গোলাকার একটা মোটর গাছের সাথে সবুজ কুঞ্চিত বিদ্যুক্ত মোটর গাছের মধ্যে যে সংক্রায়ন হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে দ্বি সংকর জনন আর দ্বি সংকর জননের মধ্যে বলা হয়েছে দুই জোড়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুই জোড়া অর্থাৎ চারটে বৈশিষ্ট্য তাহলে এখানে চারটা বৈশিষ্ট্য কি কি পেলাম একটা হলুদ গোলাকার এটি হচ্ছে একটা দুটো বৈশিষ্ট্য আর একটি অপরটা হলো সবুজ ও কুঞ্চিত এটি হচ্ছে দুটো বৈশিষ্ট্য তাহলে এক একটা উদ্ভিদের মধ্যে এখানটা দুটো বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে যে সংক্রায়ন করানো হচ্ছে সেই সংক্রায়নটা হচ্ছে এখানটাই দ্বি সংকর জনন বা ডাই হাইব্রিড ক্রস আর এই ডাই হাইব্রিড ক্রসের ফলে প্রথম অপ্রথম অংশের মধ্যে যে জীবটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সংকর হলুদ গোলাকার বিদ্যুক্ত মোটর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে দেখো ত্রিসংকর জনন বা ট্রাই হাইব্রিড ক্রস কাকুলায় তবে তিনটি বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে যে সংক্রায়ন করা হচ্ছে তাকে ত্রিশঙ্কর জনন বা ট্রাই হাইব্রিড ক্রস বলা হয় তিনটি বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে যে সংক্রায়ন করানো হচ্ছে তাকে আমরা বলছি ত্রিশঙ্কর জনন বা ট্রাই হাইব্রিড ক্রস যেমন হলুদ গোলাকার ও বেগুনি বিদ্যুক্ত মোটর গাছের সাথে সবুজ কুঞ্জিত এবং সাদা বিদ্যুক্ত মোটর গাছের মধ্যে যে সংক্রায়ন হচ্ছে সেটি হচ্ছে এখানে ত্রিশঙ্কর জনন বা ট্রাই হাইব্রিড ক্রস তাহলে হলুদ বৈশিষ্ট্যকে ক্যাপিটাল ওয়াই দ্বারা গোলাকার বৈশিষ্ট্যকে ক্যাপিটাল আর দ্বারা আর বেগুনি বৈশিষ্ট্যকে ক্যাপিটাল টি দ্বারা সবুজ বৈশিষ্ট্যকে স্মল ওয়াই কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্য যেটা সেটি স্মল আর আর সাদা বৈশিষ্ট্যকে পি দ্বারা চিহ্নিত করা আছে তার এক একটা উদ্বৃদ্ধের মধ্যে এখ
যে জিপটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে শঙ্কর হলুদ গোলাকার বেগুনি কি হচ্ছে মটর গাছের সৃষ্টি হয় আর দেখো সমশঙ্কর জীব কাক বলায় দুটো সমসংস্ক ক্রমজমে বা হমলগাছ ক্রমজমে যদি কোন একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একই রকমের এলির বা জিন থাকে তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ওই জীবকে আমরা বলবো সমসংকর জীব বা বিশুদ্ধ জীব বা হমলগাছ জীব যেমন একটি লম্বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত মোটর গাছের সাথে একটা লম্বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত মোটর গাছের মধ্যে যে সংক্রায়ন করানো হয় তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে কি খাঁটি জীবের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এখানটা দুটোই কি হচ্ছে লম্বা মোটর গাছ আছে তাহলে এই দুটোই লম্বা মোটর গাছের থেকে যে গ্যামেটটা আছে সেই দুটো গ্যামেটটাও কেমন হচ্ছে এখানটা একই ধরনের হচ্ছে তাহলে দুটো একই গ্যামেটের কি হচ্ছে মিলনের ফলে যে জীবটা তৈরি হচ্ছে সেই জীবটা হচ্ছে খাঁটি জীব আর এই খাঁটি জীবটা হবো জনিত্রী জীবের মতোই আছে হুম তাহলে এই যে খাঁটি জীবটা আছে তাহলে এই খাঁটি জীবটা যেহেতু হুবো হুব জনিত্রী জীবের মতোই আছে তাহলে এই জীবটাকে আমরা বলবো এখানটাই সমশঙ্কর জীব বা বিশুদ্ধ জীব ঠিক ওই একই ধরনের উদাহরণ আরেকটা যে একটি কেটে বেটে মোটর গাছের সাথে ওপরে একটা বেটে মোটর গাছের মধ্যে যদি সংক্রায়ন করানো হয় তাহলে অপত বংশের মধ্যে যে জীবটা তৈরি হচ্ছে তাহলে সেটি হচ্ছে এখানটাই সমশঙ্কর জীব বা খাঁটি জীব আর এই ক্ষেত্রে দেখো একই প্রকৃতির দুটো গ্যামেটের মিলনের ফলে এখানটা কি জায়গট তৈরি হচ্ছে আমরা জানি দুটো গ্যামেটের মিলনের ফলে জায়গট তৈরি হবে আর যদি দুটো গ্যামেট যদি একই প্রকৃতির হয় তাহলে সেই দুটো একই প্রকৃতির গ্যামেটের মিলনের ফলে যে জায়গটটা তৈরি হবে সেই জায়গটকে আমরা বলবো হোম জায়গট আর এই হোম জায়গট থেকে যে জীবটা তৈরি হবে তাকে আমরা বলবো হোম জায়গাস জীব তাকে আমরা বলবো কি হোম জায়গাস জীব দেখো বিষম সংকট জীব কাক বলা হয় দুটো সমসংস্ত ক্রমজমে বা হমলগাস ক্রমজমে যদি কোনো একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দুটি বিপরীত ধর্মী এলিল বা জিন থাকে তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে জীবকে আমরা বলবো বিষম সংকট জীব কি হমলগাস ক্রমজমের মধ্যে যদি কোনো একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য দুটি বিপরীত ধর্মী এলিল বা যদি জিন বর্তমান থাকে তাহলে সেই বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে জীবকে আমরা বলবো এখানে বিষম সংকট জীব আর দেখো বিপরীত ধর্মী দুটো গ্যামেটের মিলনের ফলে আবার এখানে যে জায়গট গঠিত হবে তাকে আমরা বলবো হেটারো জায়গট এবং হেটারো জায়গট থেকে যে জীবটা তৈরি হবে তাকে আমরা বলবো হেটারো জায়গা জীব যেমন উদাহরণ একটি ক্ষেত্রে লম্বা মোটর গাছের সাথে ওপরে একটি ক্ষেত্রে বেটে মোটর গাছের মধ্যে যে সংক্রায়ন করানো হচ্ছে এই সংক্রায়নের ফলে অপত্য বংশের মধ্যে যে সংকর জীবটা সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে সেই সংকর জীবটা হবো কি জনিত্রী জীবের মতো হয় না এর মধ্যে কি পার্থক্য দেখা যায় তাহলে এই যে পার্থক্যের ভিত্তিতে এই জীবটাকে আমরা বলবো এখানটাই বিষম সংকর জীব কারণ কেন এখানে বিষম সংকর জীব কারণ অপত্য বংশের মধ্যে যে জীবটা এখানে তৈরি হয়েছে সেই জীবটা হবো জনিত্রী জীবের মধ্যে এখানটাই নেই এই কারণে কি হচ্ছে এটি হচ্ছে বিষম সংকর জীব আর এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে সংকর জীবটা তৈরি হয়েছে এটা দুটো আলাদা ধর্মী কেছে গ্যামেটের মিলনের ফলে তৈরি হয় দুটো আলাদা ধর্মী গ্যামেটের কেছে মিলনের ফলে তৈরি হয় আর দুটো আলাদা ধর্মী গ্যামেটের মিলনের ফলে যে জায়গটটা তৈরি হবে সেই জায়গটকে আমরা বলবো এখানটায় হেটারো জায়গট আর এই হেটারো জায়গট থেকে এবার যে জীবটা তৈরি হবে তাকে আমরা বলবো হেটারো জায়গাস জীব তো দেখো জনিত্রী জনু বা প্যারেন্টাল জেনারেশন বা ট্রি জনু কাক বলা দেখো সংক্রায়নের জন্য একটা জীবকে পুরুষ রূপে আর অপর একটি জীবকে স্ত্রী রূপে নির্বাচন করা হয় নির্বাচন করে দিয়ে তারপরে সংক্রায়ন ঘটানো হয় তাহলে এই পুরুষ এবং স্ত্রী জীবকে একত্রে জনিত্রী জনু বা প্যারেন্টাল জেনারেশন বা ট্রি জনু বলা হয় কি সংক্রায়ন যে পরীক্ষা ঘটানো হয় সেই সংক্রায়ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা জীবকে পুরুষ রূপে আর অপর একটা জীবকে স্ত্রী রূপে নির্বাচন করে সংক্রায়ন ঘটানো হয় তাহলে এই পুরুষ এবং স্ত্রী জীবকে একত্রে বলা হয় জনিত্রী জনু বা প্যারেন্টাল জেনারেশন বা ট্রি জনু যেমন একটি বিশুদ্ধ লম্বা মোটর গাছের সাথে একটি বিশুদ্ধ খরবাকার বা বেটে মোটর গাছের মধ্যে যখন সংক্রায়ন করানো হচ্ছে তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে সংকর লম্বা মোটর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে এই যে একটা লম্বা মোটর গাছ আছে সেই লম্বা মোটর গাছ আর একটি যে বেটে মোটর গাছ আছে সেই বেটে মোটর গাছ যে এই যে দুটো মোটর গাছের মধ্যে যে সংক্রায়নটা করানো হচ্ছে তাহলে এই দুটো মোটর গাছটাই হচ্ছে এখানটায় পি জনু রূপে এদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে এটি হচ্ছে প্যারেন্টাল জেনারেশন বা জনিত্রী জনু তাহলে দেখো অপত্য জনু বা ফিলাল জেনারেশন ওয়ান এবং ফিলাল জেনারেশন টু বা এফ ওয়ান এবং এফ টু জনু কাক বলায় দেখো জনিত্রী জন্য সংক্রায়নের ফলে যে অপত্য জীব সৃষ্টি তাদের প্রথম অপত্য জনু বা এফ ওয়ান জনু বলা হয় আর প্রথম অপত্য জনু দুটি জীবের মধ্যে যদি সংক্রায়ন ঘটানো হয় তাহলে যে অপত্য জীবের সৃষ্টি হবে তাকে আমরা বলবো দ্বিতীয় অপত্য জন্য বা এফ টু জন্য বলবো যেমন একটি লম্বা মোটর গাছের সাথে একটি বেটে মোটর গাছের মধ্যে যদি স
তাহলে এই যে প্রথমে যে জিপটা তৈরি হলো এটাকে আমরা ধরবো এখানে প্রথম অপত্য জন্য বা এক পয়েন্ট জন্য রূপে চিহ্নিত করবো আর এই প্রথম অপত্য জন্য মধ্যে তাহলে যে জিপটা তৈরি হয়েছে এবার এই জিপের মধ্যে আবার যদি সংক্রান যদি ঘটানো হয় তাহলে সংক্রান ঘটানোর ফলে এবার যে জিপগুলো এখানে তৈরি হবে সেই জিপগুলোকে আমরা এখানে দ্বিতীয় অপত্য জন্য রূপে চিহ্নিত করবো বা একটু জন্য রূপে এখানে চিহ্নিত করবো দেখো প্রকট বা ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার কাক বলা হয় প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা কি দেখো দুটি ক্ষেত্রে বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে প্রণিষ ঘটালে বা সংক্রমণ ঘটালে অপত্য বংশের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পায় তাকে আমরা বলবো প্রকট বা ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার বলবো অথবা যে বৈশিষ্ট্য বিপরীত ধর্মী অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে বাধা দেয় এবং ও নিজেই প্রকাশ পায় সেই বৈশিষ্ট্যকে আমরা বলবো এখানে প্রকট বৈশিষ্ট্য ওকে দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যদি জীবের মধ্যে সংক্রান যদি ঘটানো হয় তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাবে সেই বৈশিষ্ট্যকে আমরা বলবো প্রকট বৈশিষ্ট্য বা ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার বলবো অথবা যে বৈশিষ্ট্য বিপরীত ধর্মী অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশে বাধা দিচ্ছে এবং বাধা দিয়ে ও নিজে প্রকাশ পাচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা এখানে বলবো প্রকট বৈশিষ্ট্য আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা কি বা রেসেসিভ ক্যারেক্টারটা কি দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে যদি নিষেধ ঘটানো হয় বা পরে নিষেধ ঘটানো হয় তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পায় না সে বৈশিষ্ট্যকে আমরা বলবো প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বা রেসেসিভ ক্যারেক্টার বলবো অথবা যে বৈশিষ্ট্য প্রকট বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হয় না সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় তাকে আমরা বলবো প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বা রেসেসিভ ক্যারেক্টার যেমন একটি লম্বা মোটর গাছের সাথে একটি বিশুদ্ধ খড়বাকার বা বেটো মোটর গাছের মধ্যে যদি সংক্রান ঘটানো হয় তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে লম্বা বৈশিষ্ট্য তাহলে এই যে লম্বা বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ করলে এখানটা এই লম্বা বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে এখানে প্রকট বৈশিষ্ট্য আর এখানটাই যে বেটে বা খড়বাকার যে বৈশিষ্ট্যটা ছিল এই খড়বাকার বৈশিষ্ট্য এখানটা যেহেতু প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না তাহলে এই বৈশিষ্ট্যটা অর্থাৎ খড়বাকার বৈশিষ্ট্যটাই হলো এখানটাই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকট জিন বা ডমিনেন্ট জিন কাক বলায় এবং প্রচ্ছন্ন জিন বা রেসেসিভ জিন কাক বলায় দেখো প্রকট জিন কাক বলায় হেটারা জায়গার অবস্থায় যে জিনের জন্য প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেই জিনকে আমরা বলবো প্রকট জিন আর হেটারো জায়গার অবস্থায় যে জিনের জন্য প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পায় তাকে আমরা বলবো প্রচ্ছন্ন জিন বা প্রকট বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পায় না সেই জিনকে আমরা বলবো এখানটা প্রচ্ছন্ন জিন এমনি একটি লম্বা মোটর গাছের সাথে একটা বিশুদ্ধ খড়বাকার বা বেটে মোটর গাছের মধ্যে যদি সংক্রান করানো হয় তাহলে প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে যে মোটর গাছটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে শঙ্কর লম্বা মোটর গাছ তাহলে এই শঙ্কর লম্বা মোটর গাছের মধ্যে দুটো জিনিস এখানে বর্তমান আছে একটি হচ্ছে ক্যাপিটাল টি আর একটি হচ্ছে স্মল টি তাহলে এখানটা যে ক্যাপিটাল টি আছে এই ক্যাপিটাল টি দ্বারা মোটর গাছের মধ্যে লম্বা বৈশিষ্ট্যটা প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে এই লম্বা বৈশিষ্ট্য তাহলে যে জিনের জন্য এখানে প্রকাশ পেল তাহলে সেই জিনটাই হচ্ছে এখানটাই প্রকট জিন অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি হলো এখানটাই প্রকট জিন আর স্মল টি দিয়ে যে জিনটা আছে সেই জিনটা হচ্ছে খড়বাকার মোটর গাছের জিন আর এই জিনের জন্য খড়বাকার মোটর গাছের বৈশিষ্ট্য অপত্য বংশের মধ্যে প্রকাশ পায়নি তাহলে এই জিনটা হয়ে গেলো এখানটা একটি প্রচন্ড জিন অর্থাৎ ক্যাপিটাল টি যেটা সেই ক্যাপিটাল টি হলো এখানটা প্রকট জিন আর স্মল টি যেটি আছে সেটি হলো এখানটাই প্রচন্ড জিন বা রেসেসিভ জিন সহপ্রকটতা বা করমিনেন্স কাক বলায় বিপরীত ধর্মী প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের সংক্রান্ত প্রথম অপত্য জমিতে যদি উভয়ের বৈশিষ্ট্যটাই যদি সমান হারে প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আমরা বলবো সহপ্রকটতা বা কডোমিনেন্স কডোমিনেন্স কাক বলা হয় দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের যদি সংক্রান্ত করানো হয় তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে যদি দুজনেরই বৈশিষ্ট্য যদি সমান হারে যদি প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আমরা বলবো এখানে কডোমিনেন্স বা সহপ্রকটতা যেমন মানুষের রক্তের এ বি বিভাগে এ গ্রুপের জিন এবং বি গ্রুপের জিন যদি একসাথে কোনো মানুষের দেহের মধ্যে যদি উপস্থিত থাকে তাহলে সে মানুষের ক্ষেত্রে রক্তের যে ব্লাড গ্রুপ হবে সেই ব্লাড গ্রুপটা হবে এবি ব্লাড গ্রুপ এটি গেল সহপ্রকটতা বা কোডোমিনেন্সের একটি উদাহরণ এরপরে দেখো মাল্টিপল জিন কাক বলা হয় মাল্টিপল জিন কি একটা চরিত্র বা একটা বৈশিষ্ট্য যখন একাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তখন তাকে আমরা বলবো মাল্টিপল জিন কি একটা বৈশিষ্ট্য বা একটা চরিত্র যখন একাধিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বা একাধিক জিন দ্বারা যদি প্রকাশ পায় তাহলে তাকে আমরা বলবো মাল্টিপল জিন এবার দেখো প্লিওট্রপিজম কাক বলা হয় প্লিওট্রপিজমটা কি একটা জিন দ্বারা
তাহলে তাকে আমরা বলবো পিলিওট্রোপিজম আর পিলিওট্রোপিজম এর ক্ষেত্রে যে জিনটা কাজ করছে সেই জিনকে আমরা বলবো পিলিওট্রোপিক জিন এবার দেখো এটাবিজম কাকে বলা হয় এটাবিজমটা কি এটাবিজম হচ্ছে কোন জীবের পূর্বপুরুষের অবলুপ্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যদি হঠাৎ করে যদি প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে তাকে আমরা বলবো এটাবিজম কিন্তু কোন জীব ছিল কোন জীবের যে পূর্বপুরুষ আছে সেই পূর্বপুরুষের মধ্যে যা বৈশিষ্ট্য ছিল যদি হঠাৎ করে তার পরবর্তী জীবগুলোর মধ্যে যদি প্রকাশ যদি পেয়ে যায় তাহলে সেই ঘটনাটাকে আমরা বলি এখানে এটা ভিজম তারপর ফিনোটাইপ কাক বলা হয় কোন জীবের প্রকাশিত বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলা হয় অথবা জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ফিনোটাইপ বলা হয় এবার আমরা দেখে নেবো জিনোটাইপ টাইপ জিনোটাইপ হচ্ছে জীবদের বংশগতির উপাদান বা জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে জিনোটাইপ বলা হয় অথবা জীবের জিনগত সমাহারের জন্য কোন চরিত্রের প্রকাশকে জিনোটাইপ বলা হয় যেমন একটি উদাহরণ যেমন একটি বিশুদ্ধ লম্বা মোটর গাছের সাথে একটি বিশুদ্ধ খরবাকাট মোটর গাছের মধ্যে যদি ইতর প্রয়োগ করা হয় তাহলে প্রথম অপ্রত্যবংশের মধ্যে যে মোটর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে সেটি হচ্ছে সংকট লম্বা মোটর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে এবার এই সংকট লম্বা মোটর গাছ অর্থাৎ প্রথম অপ্রত্যবংশের মধ্যে যে মোটর গাছটা সৃষ্টি হয়েছে এবার তার মধ্যে যদি স্বপ্রয়োগ করা হয় তাহলে দ্বিতীয় অপ্রত্যবংশের মধ্যে তিন ভাগ লম্বা মোটর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে আর এক ভাগ খরবাকার বা বেটে মোটর গাছের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এখানে ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য হলো লম্বা ও বেটে বৈশিষ্ট্য যার অনুপাত হচ্ছে থ্রি ইস্ট ওয়ান এবং জিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল বিশুদ্ধ লম্বা বৈশিষ্ট্য সংকল লম্বা বৈশিষ্ট্য এবং বিশুদ্ধ বেটে বৈশিষ্ট্য যার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস্ট ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান বলতে এখানটাই বিশুদ্ধ লম্বা হচ্ছে একটি সংকল লম্বা হচ্ছে দুটো এবং বিশুদ্ধ বেটে হচ্ছে একটি তাহলে জিনোটাইপিক অনুপাত হয়ে গেল ওয়ান ইস টু টু ইস্ট ওয়ান আইসোএলিল কাক বলা হয় দেখো একই রকম ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী এলিল কাক আমরা বলবো আইসোএলিল কি একই রকমের বা একই ধরনের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী যে এলিল বা জিন আছে তাকে আমরা বলবো আইসোএলিল তারপর দেখো সাইটোজিন বা প্লাজমা জিন কাক বলা হয় আমরা জানি যে জিন যে আছে সেই জিন নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে ক্রমোজম আছে সেই ক্রমোজমের মধ্যে জিনগুলো অবস্থান করে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যে জিনগুলো নিউক্লিয়াসের বাইরে যে সাইটোপ্লাজম আছে সেই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে জিনগুলো অবস্থান করে তখন তাকে আমরা বলবো প্লাজমা জিন বা সাইটোজিন তাহলে সাইটোজিন কাক বলা হয় যে জিন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থান করে তাকে আমরা বলবো এখানে সাইটোজিন বা প্লাজমা জিন তার দেখো জাম্পিং জিন বা ভ্রাম্যমান জিন কাক বলা হয় ক্রমজমে কোনো কোনো জিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে এই ধরনের জিনগুলোকে জাম্পিং জিন বা ভ্রাম্যমান জিন বলা হয় কাক বলা হয় ভ্রাম্যমান জিন ক্রমজমের মধ্যে কোনো কোনো জিন আছে যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে এই ধরনের জিনগুলোকে ভ্রাম্যমান জিন বা জাম্পিং জিন বলা হয় তবে হেমি জায়গাসটা কি হেমি জায়গাস হচ্ছে যদি কোনো জীবের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য বা একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য একটা মাত্র জিন বর্তমান থাকে তাহলে তা কারণ বলবো হেমি জায়গাস কাকে বলা হয় হেমি জায়গাস যদি কোনো জীবের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য বা একটা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য একটা মাত্র জিন যদি বর্তমান থাকে তাহলে তাকে আমরা বলবো হেমি জায়গাস তারপর দেখো সিউডো এলিলটা কি সিউডো এলিল হচ্ছে পরস্পর এলিল নয় এমন কিছু জিন ক্রমজমের কাছে থেকে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যখন সাহায্য করে তখন তাকে আমরা বলবো সিউডো এলিল সিউডো এলিলটা কি কিছু কিছু জিন আছে যারা ক্রমজমের কাছে থেকে কোনো বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশে সাহায্য করছে কিন্তু তারা এলিল নয় এই ধরনের জিনগুলোকে আমরা বলবো সিউডো এলিল বলবো দেখো সিউডো জিনটা কি সিউডো জিন হচ্ছে কোনো জীবে যে সকল জিন নিষ্ক্রিয় ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাকে আমরা বলবো সিউডো জিন কোনো জীবের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাকে আমরা বলবো এখানে সিউডো জিন এবার আসি ও সম্পূর্ণ প্রগ্রতা বা মিশ্র উত্তরাধিকার বা ব্লেন্ডিং ইনহেরিটেন্স সম্পর্কে কাকে বলা হয় ব্লেন্ডিং ইনহেরিটেন্স দেখো জনিত্রী জনুর বিপরীত বৈশিষ্ট্য কোনোটাই যখন অপত্য বংশের মধ্যে প্রকট রূপে প্রকাশ না পেয়ে মিশ্র অবস্থায় যদি প্রকাশ পায় তখন তাকে আমরা বলবো মিশ্র উত্তরাধিকার বা অসম্পূর্ণ প্রগ্রতা অথবা দিয়ে এটাও বলতে পারি একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুটো জীবের মধ্যে যদি সংক্রায়ন করানো হয় তাহলে অপত্য বংশের মধ্যে প্রকট রূপে যখন জনিত্রী জন্য কোন বৈশিষ্ট্যটাই প্রকাশ পাচ্ছে না তখন তাকে তাকে আমরা বলবো এখানে অসম্পূর্ণ প্রকটতা আর এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা মিশ্র বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাবে যেমন উদাহরণ সন্ধ্যামালিতি বা মিরাবিলাস জেলাপা নামক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটি বিশুদ্ধ লাল ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালিতি গাছের সাথে একটি বিশুদ্ধ সাদা ফুলযুক্ত সন্ধ্যামালিতি গাছের মধ্যে
এবার এই প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে সৃষ্টি যে গোলাপি ফুল যুক্ত যে গাছ সৃষ্টি হয়েছিল এবার সেই গাছের মধ্যে যদি সকলের যোগ করানো হয় তাহলে দ্বিতীয় পত্র জন্মের মধ্যে একটি লাল ফুল যুক্ত সোনামালিতি গাছ দুটি গোলাপি ফুল যুক্ত সোনামালিতি গাছ এবং একটি সাদা ফুল যুক্ত সোনামালিতি গাছের সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তাহলে এখানে বলা যেতে পারে যে লাল এবং সাদা ফুলের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ জনিত্রিশ জনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সেই বৈশিষ্ট্য সংমিশ্রণে মাঝামাঝি গোলাপি বর্ণের বৈশিষ্ট্যটা এখান থেকে প্রকাশ পেয়েছে তাহলে এই ঘটনাকে আমরা বলবো অসম্পূর্ণ প্রকটতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স আর এই সম্পূর্ণ পরীক্ষাটি এবার চলো আমরা দেখে নেব চেকার বোর্ডের মাধ্যমে এটি হলো একটি লাল ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছ আর এটি হচ্ছে একটি সাদা ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছ তাহলে এই লাল ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছের সাথে সাদা ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছের মধ্যে যখন ইতর প্রয়াগ যোগ করা হচ্ছে তখন এফ ওয়ান জনের মধ্যে গোলাপি ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছের সৃষ্টি হচ্ছে এবার এই গোলাপি ফুল যুক্ত যে সন্ন্যামালিতি গাছ আছে এর মধ্যে যখন সপরাগ যোগ করানো হচ্ছে তখন এফ টু জনুতে তখন এই এফ টু জনুর মধ্যে এক ভাগ লাল ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছ দুই ভাগ গোলাপি ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছ এবং এক ভাগ সাদা ফুল যুক্ত সন্ন্যামালিতি গাছের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এখানে ফিনোটাইপিক আর জিনোটাইপিক যে অনুপাত হচ্ছে সেটি হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে এখানে দেখো জনিত্রী জনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই জনিত্রী জনের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে সাদা একটা বৈশিষ্ট্য আর একটা হচ্ছে লাল বৈশিষ্ট্য তাহলে এই সাদা বৈশিষ্ট্য এবং লাল বৈশিষ্ট্য দুটো বৈশিষ্ট্য মিলেই কি হয়েছে প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে একটা নতুন একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যেটি হচ্ছে গোলাপি তাহলে এটি হচ্ছে তাহলে এখানটায় এই প্রথম অপত্য বংশের মধ্যে না তো জনিত্রী জনের কোন লাল বৈশিষ্ট্যটা এখানে প্রকাশ পেয়েছে না তো সাদা বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে তাহলে লাল এবং সাদা এই দুটো বৈশিষ্ট্য মিলে কি হচ্ছে সম্পূর্ণ একটি নতুন মিশ্র একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যেটি হচ্ছে গোলাপি তাহলে এটি হচ্ছে একটা অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবার আছে মেন্ডেলবাদ বা মেন্ডেলিজম সম্পর্কে মেন্ডেলবাদ বা মেন্ডেলিজম কাক বলা হয় মেন্ডেলের আবিষ্কৃত বংশগতির যে সূত্র সেই সূত্রগুলোকে মেন্ডেলবাদ বা মেন্ডেলিজম বলা হয় এই মেন্ডেলের আবিষ্কৃত যে বংশগতির সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রগুলোকেই একত্রে মেন্ডেলবাদ বা মেন্ডেলিজম বলা হয়ে থাকে তারপরে দেখো মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যা বা জিন তত্ত্বের জনক বলা হয় কেন অথবা মেন্ডেল কি কারণে বিখ্যাত হন দেখো এই যে মেন্ডেল মেন্ডেল বংশগতি সংক্রান্ত এক শঙ্কর ও দ্বিশঙ্কর জনন পরীক্ষার মাধ্যমে বংশগতির প্রাথমিক ধারণা তিনি প্রকাশ করেন এছাড়া প্রকট এবং প্রচ্ছন্নতা নীতি পৃথক ভবনের সূত্র স্বাধীন বন্টনের বা স্বাধীন সঞ্চালনের সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বংশগতির তিনি ভিত্তি স্থাপন করেন আর বংশগতি সংক্রান্ত এই কাজের জন্যই মেন্ডেল বিখ্যাত হয়েছিলেন সেই জন্যই মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বা জিন তথ্যের জনক বলা হয়ে থাকে এবার আসি দেখো মেন্ডেল কেন পরীক্ষার জন্য মিষ্টি মোটর গাছকে নির্বাচন করেছিলেন কারণগুলো কি কি ছিল বা মেন্ডেল তার বংশগতি সংক্রান্ত যে পরীক্ষা করেছিলেন সেই পরীক্ষার জন্য তিনি কেন মিষ্টি মোটর গাছকে নির্বাচিত করেছিলেন তার কারণগুলো কি কি তাহলে এর মধ্যে প্রথম যে কারণ সেটি হচ্ছে মোটর গাছ উভলিঙ্গ বলে সপরাগ যে ঘটানো সম্ভব দুই নম্বর কারণ হচ্ছে মোটর গাছ সপরাগী হওয়ায় বাইরে থেকে আসা অন্য কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এটি হচ্ছে দুই নম্বর কারণ তিন নম্বর যে কারণ সেটি হচ্ছে মোটর গাছ নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন খাঁটি উপত্য গাছ উৎপাদনে সক্ষম এটি হচ্ছে তিন নম্বর কারণ চার নম্বর যে কারণ সেটি হলো মোটর গাছ দ্রুত বংশ বিস্তারে সক্ষম বলে সপরাগ যে ঘটানো সম্ভব পাঁচ নম্বর যে কারণ সেটি হচ্ছে মোটর গাছগুলো জননে সক্ষম হওয়ায় নিয়মিতভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে কতগুলো কারণ যে কারণে মেন্ডেল কি করেছিল তার পরীক্ষার জন্য মিষ্টি মোটর গাছগুলোকে নির্বাচন করেছিলেন করেছিলেন এবার আসছে মেন্ডেলের সাফল্য লাভের কারণটা কি দেখো মেন্ডেলের সাফল্য লাভের কারণ হলো মেন্ডেল সংক্রায়ন পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র বিস্তৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মিষ্টি মোটর গাছকে নির্বাচন করেছিলেন এটি হচ্ছে এক নম্বর কারণ তার সাফল্য লাভের তার সাফল্য লাভের দুই নম্বর যে কারণ সেটি হলো মেন্ডেল সংক্রায়ন পরীক্ষার জন্য কেবল এক জোড়া বা দুই জোড়া বিপরীতধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিতে কাজ করেন ফলে পরীক্ষাগুলো খুব সহজে সম্পন্ন হয়েছিল এটি হচ্ছে দুই নম্বর কারণ তিন নম্বর যে কারণ সেটি হলো মেন্ডেল প্রতিটি পরীক্ষা লব্ধ ফলাফল তিনটি জনু পর্যন্ত বিশ্লেষণ করেন ফলে অনুপাতের ভিত্তিতে সূত্র নির্ধারণ করা সহজ হয়েছিল এটি হচ্ছে মেন্ডেলের সাফল্য লাভের তিন নম্বর কারণ মেন্ডেলের সাফল্য লাভের চার নম্বর যে কারণ সেটি হচ্ছে বেশি সংখ্যক অপত্যের বিশ্লেষণ এবং সংক্রায়ন পদ্ধতিতে সৃষ্টি অপত্যের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মেন্ডেল তার মতবাদগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা প্রকাশ করেছিলেন এটি হচ্ছে চার নম্বর কারণ
তাহলে মেন্ডেলে নির্বাচিত মোটর গাছের সাধ্যের বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখো কি কি ছিল এর মধ্যে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে কাণ্ডের দৈর্ঘ্য কাণ্ডের দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্যটি ছিল সেটি হচ্ছে লম্বা বৈশিষ্ট্য যার জিনোটাইপকে ক্যাপিটাল টি দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হচ্ছে বেটে বৈশিষ্ট্য যার জিনোটাইপকে স্মল টি দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এটি হচ্ছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য দুই নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটি হল ফুলের অবস্থান ফুলের অবস্থানের মধ্যে ফুলগুলো অবস্থান করেছিল একটা কাকি অংশের মধ্যে এবং অপরটা হচ্ছে শীর্ষের মধ্যে গাছের শীর্ষের মধ্যে তাহলে কাকি অংশের মধ্যে যে ফুলের অবস্থানটা আছে সেটি হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য যার জিনোটাইপকে ক্যাপিটাল এ দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে আর শীর্ষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য যার জিনোটাইপকে স্মল এ দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এটা হচ্ছে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটি হলো বীজের আকৃতি বীজের আকৃতির মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে সেটি হচ্ছে গোল বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাচ্ছে যার জিনোটাইপকে ক্যাপিটাল আর দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছে সেটি হচ্ছে কুঞ্চিত বৈশিষ্ট্য যার জিনোটাইপকে স্মল আর দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এটি হচ্ছে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য চার নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটি হলো বীজের রং বীজের রঙের মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হলো হলুদ বৈশিষ্ট্য যার জন্য টাইপকে ক্যাপিটাল ওয়াই দ্বারা চিহ্নিত করা হয় আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে সবুজ বৈশিষ্ট্য যার জন্য টাইপকে স্মল ওয়াই দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এটি হচ্ছে চার নম্বর বৈশিষ্ট্য পাঁচ নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটি হলো ফুলের রং ফুলের রঙের মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে বেগুনি বৈশিষ্ট্য যার জন্য টাইপকে ক্যাপিটাল সি দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাদা বৈশিষ্ট্য যার জন্য টাইপকে স্মল সি দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এটি হচ্ছে পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য ফুলের অবস্থানের মধ্যে ছয় নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে সুটির আকৃতি সুটির আকৃতির মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে স্ফীত যার জন্য টাইপকে ক্যাপিটাল এস দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে সংকুচিত যার জন্য টাইপকে স্মল এস দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে এটি হচ্ছে ছয় নম্বর বৈশিষ্ট্য সাত নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটি হলো সুটির বর্ণ সুটির বর্ণের মধ্যে প্রকট বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে সবুজ বৈশিষ্ট্য যার জন্য টাইপকে ক্যাপিটাল জি দ্বারা চিহ্নিত করা হচ্ছে আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য রূপে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেটি হচ্ছে হলুদ বৈশিষ্ট্য যার জন্য টাইপকে স্মল জি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়